kami sa glit ng bus ulit galing doon. Galing kami Chief and Waterfall. Kasi siguro mga 5 minutes lang. Isang hinga lang kayo. Bababa na ulit kayo para sa Chief and sa my Sky Lantern. Dito yung meeting place for the last destination sa my waiting shed na to. Under nito Chief and Station na signboard. So uphill walk lang ulit. Doon sa baba yung waiting our meeting place. Ah, yun na yun! Yan na. So, pag akit nyo lang dito, makikita nyo na yun doon. Pwede nga, tintang na. So, may papadaan na train. So, umalis lahat na nagpipicture. So, active pa rin pala itong railway na to. business lahat sila dito. So, puntahan namin yung tour guide namin sa Irene kasi meron doon siya kakilalang mura. Mura nagbibenta ng lantern. So, ito yung nirecommend nung tour guide namin. Itong Sura! sulatan namin dito. They said you can't have it all pero nilagay pa rin namin yung guidance, happiness, faith. Haggard na po kami. Tsaka lobat na po ako, guys. So, phone na. <laughs> phone na lang po. Kaya mas less yung steady. Makakagalaw kasi pag ganyan eh. Pag cellphone lang yung gamit. Or anyways, tapos na po kami sa Sky Lantern. Yes, we're heading home and going to Night Market. It's either yeah. chilling or round okay. So, nandito na po kami. Malapit na po kami. Magpaalam sa bus namin. Malapit na po kami sa Shimin. So, from Shifen, back to Shimin. Siguro naka one hour po kami. And expect nga po nung tour guide namin na medyo, medyo traffic. Pero hindi naman matraffic. So, parang medyo advance sa time. One hour lang yung travel namin. Bye, Klopmas. It's been one good and tiring day. So, nandito kami ngayon sa area ng 
Yanping Road and we have no idea kung nasa niyo. <laughs> Straight ahead lang pala yung Gakoden Bakery. So parang doon din kami binaba. So sweet lang din na to. Tapos yan, diretso lang kami doon. Shimen na, Shimen din din. So diretso lang kami dyan. Dira diretso lang. Tapos doon na yung start ulit mo. Shimen din night market. Ito nasa second floor siya. So dito yung entrance ng bilay. Modern toilet. Ito yung business arts nila. Take note. Ito na po kami sa modern toilet. food na may pasta, the spaghetti meals, sandwiches, mga steak. After nyo mag-order, at isulat dito sa order sheet, kailangan yung dalhin sa cashier. Let's go to the toilet of modern toilet. Ito natin special yung toilet. Expected ko medyo bongga yung toilet na pero hindi naman. Pero what's interesting is ito yung sink ni Lau. Pero in fairness, hindi mahaba yung pila. Expected namin parang may pila or something kasi nga sikat tong kainan na to. Pero wala naman masyadong pila. Pumasok lang kami straight away. Maka na pa agad tayo. Kasi ano, around 6pm pa lang. So wala pa siguro masyado nagdidinig. Hmm, kasi mga 5.30 kami pumasok. So maybe, o kaya baka sawa na yung mga tao dito. Kaya wala masyadong tao. Pero anyways, nakuha agad kami na upuan. Papa! Chicken curry! Si Mama! Fried ham and cheese! Ano sa'yo madami? Thai fried chicken. Thai fried spicy chicken. Chicken. Umarga kami ng fried butter. Yung una muna, yung sweet and sour cut. So fish fillet siya. Balance lang yung pagka sweet and sour niya. So okay lang. Medyo may pagkala sa ketchup. Next naman is itong Thai Spicy Fried Chicken ni Madam Ichi. Sakot lang yung pagkaamham niya. Ito ang sarap ng lasa ng fried chicken. Last is itong kay Mami naman. Yung ham and cheese. Fried chicken din yun, di ba? Fried chicken. Ang sulit ako pa ng ham and cheese ng mga flavors. Pero sakto lang, lasa mo yung both ham and cheese. Tapos fried lang yung chicken. Okay lang. So, pili ko pinaka-winner dito sa, sa mga order namin. Yung kay Papa. Tsaka kay Madam Ichi. Yung curry. Tsaka yung Thai fried chicken. So, yung price range dito, mga around 200 pataas siya. 250 pataas. Ganun. Pero yung amount ng serving, para sa akin, worth it. Tapos malasa naman yung food nila. Tapos may kasama na ding, may kasamang soup, may kasamang side dish na tofu, 
So, may kasama ng rice, may may drinks, either black tea or green tea, depende sa'yo. Tapos, meron din kasama ice cream. So, ito, pinili ko is um, green tea. Tapos, tinikman ko siya, parang may halo din siyang jasmine tea. So, bet ko siya. Ako, masarap yung black tea. Masarap. Ilang pairs. Mas matapang kaysa sa green tea? Yeah. Mas matapang, no? Okay. Ka, mami. Okay ba dito? <laughs> And finally, kasama ng lahat ng kapag mordi ka ng lahat ng meal, meron silang chocolate, ice cream, na hoogies. Taso lang siyang normal na chocolate ice cream. Nang selecta. <laughs> So, pahinga lang kami ng konti, refresh, refresh, kasi balak naman namin pumunta sa Rauhe Night Market sa may um, Green Line Songshan Station. So, pinakadulo yun ng Green Line sa MRT. Tapos, para sa akin, mas matimbang yung advantage nung magkaroon ka ng tour, tour guide, tour bus, like sa Kluk nga or KKD. Kasi, Sobrang layo guys, yung Jufen Shifen na saan na siya, mountain area. So, if hindi mo alam, hindi, ka, hindi mo kabitsad ako para pumunta doon, mahirapan ka, like, you would spend one day just to go there at hanapin yung lugar na yun. Advantage ng, pag, ng pagkakaroon ng tour is yung time, makakasave ka, yung travel din, comfortable. Except yun nga, ang disadvantage lang yung time pressure. Pero para sa akin, naa-outweigh nung advantages yung disadvantages. So, okay na rin. Hindi po to sponsored ng Kluk. Don't worry. Pero doon lang kami nagpabook sa Kluk. I believe meron din mga tour sa KKD. So, depends na lang sa inyo guys kung saan niya gusto. So, pag umenter kayo sa my Shimen Station Exit 6 dun sa my pedestrian lane nila. Baba lang kayo ng isa sa my Green Line which is yung Song Shan Line. Tapos, pinakababa niyo is yung pinakalast of which is Songshan Station mismo. So, doon daw yung Rafa Nut Market. Si Papa naiwan sa hotel kasi pagod na siya sa tour namin kayo ng Uwag. Punta kami sa Rafa. Kailangan natin exit 5. Nasaan na exit 5? Anyway, sumakit muna tayo for anything else. Share ko lang guys, sa mga public toilets dito sa Taiwan, pag ganyan, ibig sabihin, yung meron siyang toilet bowl. Pero once na nakakita ka ng ganyan, ibig sabihin, yung urinal sa lapag. So, almost all public toilet dito sa Taiwan. May choice ka talaga. Tsaka high-tech din guys, kasi makita nyo dito kung in-use yung CR na yun. Mag-red siya kung mayroon, tapos green pag vacant. So, lahat naman ng station, public stations dito sa Taiwan, may kanya-kanyang CR. So, hindi ka talaga madedeprive. <laughs> naihi ka, pwede ako ihi. Pag naihi ka, or na number 2 ka, <laughs> pwedeng-pwede. So, exit 5 is also Songshan Elementary School. Pero, syempre, ang important dyan is yung Rauhe Street Night Market. So, right side. So, dito yung Songshan Station. Exit 5 yon. Tapos, pag right turn mo, makikita ang temple dito. Tapos, ayun na siya. Ayun na agad yung start ng Rauhe Street Night Market. So, ito guys. Egg tart. Pero merong flavor na chocolate. Tapos, meron ding original. So, 7 pieces for 100 NTD. May mga ano, ito. Chicken feet. ano sila pero parang hindi ko sila betik man mga ganito din Japanese cake iba iba yung feelings niya sa loob atis baka mo sugar cane 50 50 lang pali lasang fresh ba talaga lasang fresh ha iba yung lasang nung fresh Sugar cane dito compared sa fresh sugar cane sa Pinas. Ito, less tamis niya. Ano? Lasan daw. Lasan daw. As in yung, parang kumagat ka ng sugar cane. Kasi before na try ko kumain ng sugar cane talaga. 
So, ganun yung last time. Pero ito hindi mo kakakagat. Tsaka, feeling ko talagang fresh siya. Recommended. Yeah. For only 50 and 50. TNTD. Must try daw yan. Hangin lang sa loob. At para siyang puti, sweet puti ito na in-expand. Tapos nalagyan ng harina. Siguro nga mas masarap with flavor. Pero kasi original na kinuha na. So pag pumasok ka pala dito sa Rao, kailangan dun ka sa may right side. Kasi dun yung way in. Sa left side yung way out. Eh, sin dun pala kami sa left side unang pumasok. So parang medyo siksikan. Kasi ang daming palabas. Kami naman palo. Mali. Laptop bag for 15 inches na mga laptop. Naging ano yung 7? 650 to 600. Pwede na. Okay. So, ang dami po namin nabiling... So, sabi nilang ko po nung laptop bag. Ang dami din namin nabiling wallet, coin purse, card, card, um, wallet, parang ganun. So, may nalapakita ko sa inyo, guys. May mini bar din dito, guys. Wow, go! So, yan, may mga fresh fruits dito. Crepe siya na matigas. Tapos may chocolate ang sa loob. Mahabang price. Ganun siya kahaba. Ito na narating na namin guys yung end ng Rawa Street Market. So isang haba lang po itong street na to. Tapos paikot lang ulit pabalik po sa may kumpisa. Lobster na may cheese. Lobster na may cheese. yung nasa ibabaw. Para siyang flavor ng chichiria na cheese flavor. Yung clover gano'n. Oo, oh, parang gano'n. Bibili namin si Papa nitong mga bag na ito. Sinusukpit lang sa leeg. Fresh? Freshing. Sarap? Fresh siya, no? Agreed! Yan! So, we just finished the Arauha Street Market. Street Night Market. Tapos dito na ulit kami sa Songshan Station. Sobrang convenient kasi paglabas mo doon, tawid ka lang. Dito na agad yung MRT Station. So, for me, yung Night Market na to, convenient siya. Kasi isang sakay mo lang sa train. Although mahaba, maraming station kang dadaanan. Mga seven stations. Pero at least, nakapu ka lang. Tapos hindi masyadong crowded yung station na to compared sa Shimen Station. So, mag-quick haul lang tayo ng mga napamili natin sa Rauha Street Night Market. So, nakabili kami ng egg tart at yung sweet potato balls tingin out namin. So, sabihin ko na lang yung taste test ko dun sa egg tart kapag tinikman ko na bukas. Yan. Instead of eating street food sa Raho kasi nga busog na kami. Nakabili kami ng ilang mga bagay-bagay. So first, eto. Nakabili kami ng para siyang gawa sa important na bato or something. Eto, pang massage siya ng face to improve blood circulation. Ito naman, ang uh, magandang klase ng suklay. Waterproof stickers. So, ito lalagay ko sa laptop ko. Ito para kay mami. Ito naman lalagay ko sa maleta ko. Next is, itong mga waterproof na mga, ito, um, card, card holder siya. This is um, 100 NTD. Ito namang wallet. This is 90 NTD. Pinaka-favorite kong nabili. Like, sobrang nag-hoard kami. Kasi, 
si mommy din tsaka si Michi bumili din dun sa banketang yun. And pinaka-favorite kong nabili is tong laptop bag. So, magigamit ko siya dun sa MacBook ko, 15 inches. So, itong tela nito, waterproof na din siya. So, gusto ko siya. Itong laptop bag na to, meron na din siyang holder. So, nagiging body bag siya. Tapos, meron compartment din for laptop and charger inside. Yun lang guys for today's vlog. I hope you guys enjoyed watching. And if you do, please subscribe to my channel. And also, give a like and a comment. And I'll see you guys in my next vlog. Annyeong!